அஜித்தோட படம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ யூவி போய் போயிட்டாங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினைச்சா தான் ஒரு படப்பிடிப்பு நடத்த முடியும் சில படங்கள் வந்து இங்கேருந்து டோட்டலாக வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போய் ஷூட் பண்ணும்போது சில பேருடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக வந்து மொத்த செட்டையும் வந்து நாங்கள் திருவ திருநெல்வேலி மாதிரி ஒரு ஊரை போய் ஹைதராபாட்டில் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து இங்கே இல்லைங்கிறது இதில் சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று அனைவர் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை உங்களோட வந்து பகிர்ந்துக்க விரும்பப்படுறோம் இந்தியாவிலேயே மிக பிரம்மாண்டமான மிக பெரிய ஸ்டுடியோ ஒன்று கட்டுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் அது நடுவில் கொஞ்சம் சின்ன பிரச்சனைகள் நின்று இருந்தது இப்போ அது மறுபடியும் தொடங்கியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே எல்லா லீகல் பிரச்சனையும் முடித்து எல்லாத்தையும் டியூஸ்லாம் ரெடி பண்ணி இப்போது அதை கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது இன்னொரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் அந்த இது ஃப்ளோர் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அது இந்த தருணத்தில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற இந்த தருணத்தில் அந்த படப்பிடிப்பு அரங்கத்துக்கு எம்ஜிஆரோட பேரை நூற்றாண்டு விழாவை வைக்கலான்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் காலையில் நடந்த பொதுக்குழுவில் அதை வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு படப்பிடிப்பு அரங்கம் இந்த அரங்கத்தோட பேர் இதை வந்து வருகிற ஜூலை மாதம் திறந்து வைக்க சொல்லி சிஎம் கேட்டோம் அவங்க வந்து வர்றதுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது கட்டி முடிகிற அந்த ஸ்டேஜில் அவங்ககிட்ட முறைப்படி அழைப்பதை கொடுத்து அவங்க தமிழக அரசு தமிழக முதல்வர் முன்னாடி அதை திறந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அதுக்கு வந்து வரன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ கணவன் மனைவிகளும் சண்டை வரும் அப்புறம் அதே அவங்க தானே குடும்பம் பண்ணுறாங்க அவங்க தானே குழந்தை பார்த்துக்கிறாங்க சண்டை போட்டாங்க நான் போயிடலையே அது மாதிரி வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ வந்து இனிமேல் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எந்த தகராறும் வராத அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராத அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல சுமூகமான சில இழப்புகளை ஏற் சந்தித்து கூட அதை நாங்கள் வந்து இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு ஒரு நல்ல உறவு ஏற்படுத்தியிருக்கோம் நிச்சயமாக இது அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராத மாதிரி தான் இருக்கும் இது இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இதே போல் வந்து நாங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நடிகர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறோம் என்னென்னா நாங்கள் பல்வேறு சலுகைகளை தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கோம் எங்களுடைய சில இழப்புகளை ஏற் ஏற்றுக்கொண்டு கூட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கியிருக்கோம் அது எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா இந்த பல்வேறு சலுகைகள் வரும்போது தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் குறையும் அவங்களுடைய செலவு குறையும் அப்போ ப படங்கள் அதிகமாகவும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் தான் நம்ம வந்து அந்த உண்டான சலுகைகளை கொடுத்தோம் ஆனால் இப்போ என்னென்னா சில படங்கள் வந்து இங்கேருந்து டோட்டலாக வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போய் ஷூட் பண்ணும்போது எங்கள் தொழிலாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு குறையுது இப்போ வந்து காலா படம் வந்து இங்கே ஷூட் பண்ணாங்க இப்போ ஷூட் பண்ணும்போது ஏறக்குறைய அந்த செட்டு பன்னெண்டு கோடி ரூபா செட்டு பண்ணும்போது பத்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணாங்க பத்தாயிரம் தொழிலாளர் ஒர்க் பண்ணாங்க மொத்த பேரும் இங்கே வந்தாங்க இங்கேருந்து ஹோட்டல் இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு சினிமா மட்டும் இல்லை அந்த பகுதி மக்களே வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வந்து வேலை செஞ்சு வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த படம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துது இப்போ சில தரப்படங்கள் இப்போ வந்து இவர் அஜித்தோட படம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ யூவி போய் போயிட்டாங்க இப்போ முன்னாடி வந்து இங்கே இருக்க தயாரிப்பாளர்கள் வெளியூருக்கு போகும்போது ஒரு காரணம் இருந்தது அவங்க வந்து ரோட்டில் ஷூட் பண்ண முடியாது அதுக்கு அது மாதிரியான முடியாமல் போகிறது சில விஷயங்கள் வந்து அது பரவாயில்ல ஆனால் சில பேருடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக வந்து மொத்த செட்டையும் வந்து நாங்கள் அங்கே போய் ஃப்ளோரில் செட்டு போகிறது இங்கே இவிபி இருக்குது கோகுலம் இருக்குது ஈவன் நம்ம சூ இடம் கூட இருக்குது அங்கே எவ்வளோ பெரிய செட்டு ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது மாதிரியான இதை அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்போது இங்கே வருமானம் வந்து அங்கே போய் செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆகிடும் அதனால் வந்து இதில் சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணி இனிமே வந்து இங்கே இருக்கிற அதை அதுக்காக இங்கேயே நான் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கம்பல் பண்ணலை தேவைப்படுற நேரங்களில் இப்போ ஃபாரின் போகிறீங்க ஒரு லொக்கேஷன் அழகாக இருக்குது அதுக்காக போகிறீங்க இல்லை வந்து இங்கே இப்போ ரோட் பர்மிஷன் கிடைக்கலன்னு அங்கே போகிறீங்க இல்லை இங்கே இல்லாத விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும்போது அங்கே போகிறீங்கிறதுல நாங்கள் உங்களுக்கு கம்பல் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது தயாரிப்பாளர் இயக்குனரோட சுதந்திரம் ஆனால் ஒரு ஃப்ளோரில் அங்கே போய் அங்கே செட்டை போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே ஒரு செட்டை போட்டு சென்னை மாதிரி ஒரு ஊரை உருவாக்குறீங்க திரு திருநெல்வேலி மாதிரி ஒரு ஊரை போய் ஹைதராபாட்டில் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து இங்கே இல்லைங்கிறது தான் என்னோடய வேண்டுகோள் அதன் மூலம் வந்து பல்வேறு தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் தயவு செய்து நீங்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் சம்மந்தப்பட்ட நடிகர்கள் இனிமேல் வந்து நீங்கள் தயவு செய்து
அப்புறம் இப்போ அந்த சங்க போட்டியிடுற எல்லாருமே காம்ப்ரமைஸ் இதே ராதாகிருஷ்ணனை கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் உட்கார வச்சோம் இதே ரா கே ஆரை கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் உட்கார வச்சோம் இதே கே எஸ் ஏ சந்தர் சார் சார் அங்கே உட்கார வச்சு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நீங்கள் தான் தயாரிப்பாளன்னு சொல்கிறீங்க நீங்களாம் ஒன்றா இருங்க நீங்களாம் ஒன்றா இருந்தால் ஒரு நடிகர் வந்து தயாரிப்பு சங்க தலைவராக வரமாட்டார் ஏன்னா எனக்கு அப்போவும் வந்து தயாரிப்பு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நானும் நினச்சேன் அப்போது விஷால் நான் இப்போ விஷால் வந்து எனக்கு என்ன இப்போ என்ன சொன்னேன் எனக்கு ஏதோ நான் விஷாலுக்கு பேக் ரொம்ப பேக் பண்ணுற மாதிரி என் மேலே தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாருக்கும் கோவம் வருது இதே தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் நீங்கள் யாராவது தயார் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாங்க நான் அப்போ யாரும் அவங்க ஒன்று சேர தயாராக இல்லை அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து எதிர்த்துக்கிட்டு ஒருத்தர் இது சொன்னேன் இப்போ வந்து விஷாலை எதிர்க்கிறதுல ஒன்றா இருக்கிறாங்க தவிர அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது நானும் தான் விஷால் வரவானா நான் நானும் தான் நினச்சேன் விஷால் வந்து வரக்கூடாதுன்னு நானும் தான் நினச்சேன் அதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை ஆனால் வந்த பிறகு ஒரு அமைப்பு ரீதியாக செயல்படும் போது சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து ஒரு கருத்து முரண்பாடு இருந்தால் கூட பெரும்பான்மையாக ஒரு ஒரு ஆனஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் முடியும் முடியாது அதில் எங்களுக்கு வந்து சில நஷ்டம் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் கூட அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஆனஸ்டி இருந்ததாக நாங்கள் நினச்சோம் அதனால் இப்போது சில விஷயங்களை வந்து நாங்கள் சமரசமாக போன பிறகு இப்போ எங்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு இருக்குது இது வந்து ஏறக்குறைய இந்த ஒரு ஐம்பது நாற்பது வருஷத்தில் இல்லாத ஒரு நட்பு இல்லை எனக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது வருஷம் நான் சொல்ல முடியாது முப்பது வருஷமாக எனக்கு வந்து தயாரிப்பு துறையை பற்றியும் சம்மேளனத்தை பற்றி தெரியும் இந்த முப்பது வருஷமாக இல்லாத ஒரு ஒரு சுமூகமான உறவு இதில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இது அன்னெசரியாக வந்து த தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்து மேலே ஏதாவது வந்து அவங்க குற்றச்சாட்டு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன் இது மாதிரி அதிருப்தியாக இருக்குது தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏதோ வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை வந்து ஃபெஃப்சியில் வந்து அடமானம் வச்சுட்டாங்க அடமானம் வச்சுட்டாங்கன்னு ஒரு பொய்யான ஒரு கருத்தை சொல்லி தயாரிப்பாளர்களுக்கு சில பேருக்கு எங்கள் மீது சம்மேளனத்தின் மீது கோவம் வர்ற மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து சில பேர் பண்ணுறாங்க அது முற்றிலும் தவறான செயல் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் என்ன எங்களுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம்னா தயாரிப்பாளர் சங்கம் எந்த படப்பிடிப்பு எங்களை போ கலந்துக்க சொல்கிறாங்களோ அது நாங்கள் கலந்துக்கிறோன்னு வந்து ஒரு உறுதியை கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு இல்லாத ஒரு அதிகாரம் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு வந்திருக்கு இது எப்படி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அடமானம் வச்ச மாதிரின்னு எனக்கு தெரியல இது தயாரிப்பாளர் சங்கம் இது வரைக்கும் அவங்க நினச்சா எதுவுமே பண்ண முடியாது இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையை கொடுத்துருக்கு சம்மேளனம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினச்சா தான் ஒரு படப்பிடிப்பு நடத்த முடியும் நாங்கள் அவங்க என்ன ஒரு ஒன் டு ஒன்னுங்கிற இதுவோடு பண்ணும்போது அந்த ஒரு இது ஒரு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒரு ஒழுக்கம் வரத்துக்கு ஒரு ஒழுங்கு வரத்துக்கு இது ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் இதை எப்படி வந்து அட ஃபெப்சிக்கு அடமானம் வச்சுட்டாங்க ஃபெப்சிக்கிட்ட எந்த அடமானம் வச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நாங்கள் தான் இப்போ இருக்கிறோம் எங்ககிட்ட எந்த அடமானமும் வைக்கல அவங்க ஒரு நட்பை ஒன்று தான் அடமானம் வச்சுருக்காங்க